சைஸ் உங்களை அன்பு வரவேற்கிறது நம்ம இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம்னா வேளாண்மை கூறுகள் அதாவது டென்த்து புக்கில் சோசியல் சயின்ஸில் தேர்டு லெசன் ஜாக்ரஃபி இந்த பாடத்தை பொறுத்த அளவுக்கு நாலு கட்டமைப்பாக பிடிச்சிருக்கோம் மூணுன்னு சொன்னேன் ஃபஸ்ட் இப்போ நாலு நம்பர் ஒன் மண் நம்பர் டூ நீர்ப்பாசனம் அந்த ஏரி பாசனம் எந்தெந்த ஏரியா நம்பர் த்ரீ பல்நோக்கு திட்டங்கள் நம்பர் ஃபோர் அந்த பயிர்கள் அந்த என்னென்ன பயிர்கள் வந்து எங்கெங்கே விளையுது அப்படிங்கிறது அந்த பயிர்கள் சொல்லும்போதே புரட்சிகளை வந்து சொல்லிடுறோம் இந்த நாலு கண்டென்ட்லேருந்து நாலு கொஸ்டின் அல்லது நாலு கண்டென்ட்லேருந்து ரெண்டு கொஸ்டின் அல்லது நாலு கண்டென்ட்லேருந்து ஒரு கொஸ்டின் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வரும் ரைட்டாங்க ஸோ ஃபஸ்ட் எடுத்தனா மண் மண்ணை பொறுத்த அளவுக்கு என்ன அவ்வளோ கஷ்டமாக இருந்துட போகுது அப்படின்னா அதை இப்படி கொடுத்துருப்பாங்க படம் ஆனால் நம்ம இப்படிலாம் படித்தோம்னு வச்சுக்காங்கவேன் அது யாவும் இருக்காது நமக்கு தகுந்தாப்பில் நம்ம என்ன ஒன்று சகலை உப்பு களிமண் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம தகுந்தாப்பில் மாற்றிக்கணும் அப்படினா தான் அங்கே கொஸ்டினில் யாவும் இருக்கும் ரைட் ஃபஸ்ட் இடத்துல பார்த்துருவோம் மண் வகைகள் ஸோ மண்ணை பொறுத்த அளவுக்கு என்ன சொல்லணும்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணில் இந்திய வேளாண் ஆராய்ச்சி கழகம் அதுதான் என்ன பண்ணுச்சுன்னா கிட்டத்தட்ட எட்டு வகையாக வந்து மண்ணை பிரிச்சிருக்கு ஸோ பார்த்துருவோம் பாருங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணு முதல் இதை பார்த்துருவோம் அப்புறம் ஷார்ட்கட் சொல்கிறேன் பாருங்கள் எத்தனை வகையா எட்டு வகையா ஸோ ஐம்பத்தி மூணு எட்டு வகையா மண்ணுனா எட்டு எட்டாக மனுஷன் வாழ்க்கையை பிரிச்சுக்கோங்க கடைசியில் நீ எங்கே போய் சேருண்ணா நீ மண்ணில் தான் போய் சேருவ அதனால் எட்டு வகைங்கிறது யாவும் வச்சுக்கலாம் அஞ்சு மூணுன்னு யாவும் வச்சுக்கணும் ஐம்பத்தி மூணு அப்போ பாருங்கள் நிலத்தை பிரித்தது தான் அதாவது ஸ்டேட்டு பிரித்தது தான் ஐம்பத்தாறு அதுக்கு முன்னாடியே மண் பிரிச்சிட்டாங்க ரைட்டாக எப்படினாலும் யாவும் வச்சுக்கலாம் அந்த ஐம்பத்தி மூணு எட்டு ரைட்டாங்க ரைட் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா மொத்தம் எட்டு இருக்கா இதில் நம்ம என்ன பண்ணோம்னா கீழே இருக்கிற படத்தெல்லாம் பார்க்கக்கூடாது இந்த படத்தை நம்ம பார்க்காம நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இப்போ ஷார்ட்கட் அடிப்படையில் டக்கு டக்கு டக்குன்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் வண்டல் மண்ணா இருபத்தி ரெண்டு முதல் எழுதிக்கலாம் அடுத்து கரிசல் மண்ணா இருபத்தி ஒன்பது இருபத்தி ஒன்பது அடுத்து செம்மண்ணா செம்மண் பொறுத்தளவுக்கு இருபத்தி எட்டு இந்த மூணு மட்டும்தான் ஃபஸ்ட்டு யாவும் வச்சுக்கணும் அப்போ இங்கே என்னென்னா நம்ம நாட்டில் கருப்பாக இருக்கிறவன் தான் இருபத்தொம்பது பேர் இருக்கான் சிவப்பாக இருக்கிறவன் இருபத்தெட்டு பேர் தான் இருக்கான் அவ்வளோதான் கருப்பாக இருக்கிறவங்க கரிசல் மண் அப்படின்னு யாவும் வச்சுக்காங்க கருப்பாக இருக்கிறவங்க போல் எத்தனை எவ்வளோ பேர் இருக்கான் இருபத்தொம்பது இருபத்தொம்பது பர்சன்ட் ஏதாவது அதிகமாக இருக்குது கரிசல் மண் தான் இருக்கல அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க இருபத்தி ஒம்பது புள்ளி அறுபத்தொம்போது அந்த புள்ளிஸ்தானத்தை விட்டுருங்க அது புள்ளிஸ்தானம் எப்போ பார்க்கணுமோ அப்போ தான் பார்க்கணும் இப்போதைக்கு அப்போ கருப்பாக இருக்கிறவன் இருபத்தொம்பது ஃபஸ்ட்டாக இருக்கான் சிவப்பாக இருக்கிறவன் செகண்ட் இருபத்தெட்டில் இருக்கான் வண்டல் அப்படிங்கிறது படியில் தான் அதனால் டுவெண்ட்டி டூ 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 அங்கேருந்து உருவாகி இங்கே வந்து படியும் கரெக்டாக ஈக்குவலாக வந்து படியும் ரைட் அப்போ வந்து இது ஈஸி ஆயிடுச்சா ரைட் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு பார்த்துட்டோம் அடுத்தது மிச்சம் இருக்கிற இந்த அஞ்சு பார்க்க போகிறோம் இந்த அஞ்சில் என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஃபஸ்ட் எடுத்துனா நம்பர் போட்டுருவோம் சரளை ரெண்டு புள்ளி அறுபத்தி ரெண்டு இங்கே ரெண்டு புள்ளி அறுபத்தி ரெண்டு போடணும் ஏன்னா இது வந்து இங்கே ரெண்டு புள்ளி பதினேழு கிட்ட வரும் அதனால் ரைட்டாங்க அடுத்து பாருங்கள் காடு மற்றும் மலைமண் காடு ஏழு வறண்ட ஆறு உப்பு ஒன்று இது எப்படி டக்கு டக்குன்னு போட்டோன்னா சரளங்கிறத சகலன்னு ஆக வச்சுக்காங்க ஏ சகலை வா சகலை போயிட்டு வருவோம் என்ட்டா வெளியே போயிட்டு வருவோம் ஜாலியாக அப்படிங்கிற மாதிரி சகலன்னாலே நான் ஒன்று ஒருத்தனை கூப்பிடு ரெண்டு பேரும் தான் இருப்போம் சகலனாலே அதான் சகலை அப்படின்னா ரெண்டு புள்ளி அறுபத்தி ரெண்டு ஃபஸ்ட்டு சகலை சரலைங்கிறது என்ன வந்தால் சகலை இது காட்டுக்குள்ளே போய் ஒரு வாரம் ஆச்சியா காட்டுக்குள்ளே போய் என்னான்னு பாருங்கயா ஒரு மாதம் ஆச்சுன்னு சொல்ல மாட்டான் ஒரு வாரம் ஆச்சியா போங்கயா என்னென்னு பாட்டு வாங்கியா ஏழு நாள் ஆச்சியா அப்படிங்கிற மாதிரி காடுனா ஏழு வறண்ட பாலைவனம் பாலைவனத்தில் எங்கேயா ஆறு ஓடுது ஆறு ஓடாதனால தான் பாலைவனம் போச்சு அதனால் ஆறு பாலைவனம் எவ்வளவு ஆறு பர்சன்டேஜ் அடுத்து உப்பு உப்புன்னா வீட்டில் பொண்டாட்டிட்டு என்ன சொல்லுவான் ஒன்றே உப்பு அதிகமாக இருக்கணும் இல்லைன்னா காரம் அதிகமாக இருக்கணும் ரெண்டுமே அதிகம் இருந்தால் என்னமா இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒன்று உப்பு அதிகமாக இருக்கணும் இல்லாட்டி ஒன்று காரம் அதிகமாக இருக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து உப்பு காரம் மண் அப்படின்னாலே ஒன்று அவ்வளோதான் ஸோ பெர்சன்டேஜ் அடிப்படையில் இப்படி தான் வரிசைப்படுத்துக்குன்னு கேட்டால் கூட உங்களால் என்ன பண்ண முடியும் ஈஸியாக வந்து நீங்கள் வரிசைப்படுத்திட முடியும் இப்போ என்ன பாருங்கள் நீங்கள் இதை கரெக்டாக அடித்து பார்க்கணும்னா நீங்கள் பேக் சைடில் போயிட்டு இந்த பாருங்கள் இப்போ பாருங்கள் வண்டல் பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு என்ன ஆகும் வருது டுவெண்ட்டி டூ அடுத்த இருபத்தெட்டுனா ஆகும் வருதா இருபத்தெட்டு இருபத்தொம்பது ஆகும் வருதா ஒன்று ஆகும் வருதா ஏழு ஆகும் வருதா ஆறு ஆகும் வருதா ரெண்டு புள்ளி அறுபத்தி ஏழு கிட்ட வருதா ரெண்டு புள்ளி பதினேழு ஆகும் வருதா அவ்வளோதான் ஸோ இப்படி தான் அந்த வந்து
ரைட்டாங்க வண்டல் மண்ணா பாங்கர் காடர் அப்படின்னு ரெண்டு வகையாக பிரிப்பாங்க காடர்னா புதிய வண்டல் மண் பாங்கர்னா பழைய வண்டல் மண் இது ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம் புதிய வண்டல் மண் அப்படின்னா எப்படி இருக்கும்னா வெளியே நேரமாக இருக்கும் ஆமாங்க அப்போ தாங்க புதுசு எங்கள் குழந்த பிறந்த உடனே பார்த்திங்கன்னா புது குழந்த பிறந்தோன்னு எப்படி இருக்கும் வெளில வெளியான் இருக்கும் குழந்த அப்புறம் தான் தெரியும் என்னடா அப்போ மாதிரி கருப்பாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி தான் பாங்கர் அப்படின்னா ரொம்ப அடர் நேரமாக இருக்கும் பாங்கர்னா ரொம்ப பழைய வண்டல் மண்ணால் பழைய மூஞ்சியை பார்த்தா எப்படி இருக்கும் இன்னும் ரொம்ப அடர்ந்து போய் கிடக்கு ஸோ அந்த மாதிரி தான் இது ஆக வச்சுக்கணும் இதெல்லாம் எப்படி சார் படியுது அப்படின்னா ஒன்றுமே இல்லை ஆறுகள்லேருந்து ஓடி வருது அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கனக்குள்ளே வேகம் குறையுதோ வேறு வழி இல்லை அங்கனக்குள்ளே படிஞ்சுக்கிறது இது தான் வண்டல் மண் இதில் வந்து பொட்டாசியம் இந்த பாஸ்பேட் அப்படி இப்படின்னு இருக்கே சார் பொதுவாக வருங்க இதுக்கு ஒரு லாஜிக் சொல்கிறேன் பாருங்கள் இந்த மூணு இருக்குது பாருங்கள் வண்டல் மண் கரிசல் மண் செம்மண் இந்த மூணு தானே இருக்குல்ல ஹையஸ்ட்டு இந்த மூணு மண்லையும் நைட்ரஜன் குறைவாக உள்ளது அந்த முதல் யாவும் வச்சுக்காங்க அவ்வளோதான் இந்த ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் தான் ரொம்ப முக்கியம் நைட்ரஜன் குறைவாக இருக்குங்க அவ்வளோதான் இப்போ செம்மண்ணில் இரும்பு மட்டும் மெக்னீஷியம் இருக்குதுன்னு எல்லாேருக்கும் தெரியும் புரியும் உங்களுக்கு நைட்ரஜன் குறைவாக இருக்கும் இந்த ஒன்று மட்டும் யாவும் நான் கடைசியில் சொல்கிறேன் ரைட்டாங்க ரைட் அடுத்து பாருங்கள் ஸ்டேட்டு இது எந்தெந்த ஏரியா கவர் பண்ணுது வண்டல் மண் இந்த பாருங்க இந்த இடத்துலேயே முக்கோணம் போட்டு படிச்சுக்கிடுவோம் வண்டல் மண் எந்த ஏரியா கவர் ஆகும்னா இந்த ஏரியா ஃபுல்லாக கவர் ஆகும் ஏன்னா அந்த ஏரியா தானே கங்கை பிரம்மபுத்திரா எல்லாம் வருது அப்போ பஞ்சாப் ஹரியானா மேற்கு வங்கம் இங்கே தானே வந்தாகணும் அப்போ இந்த ஓரம் வந்தால் அது ஃபுல்லாக வண்டல் மண் அப்போ மொத்தம் நாலு பார்த்துட்டோம் காடர்னா என்ன பாங்கர்னா என்னன்னு பார்த்துட்டோம் எங்கே உருவாகுதுன்னு பார்த்தோம் ஆறுகளுடைய வேகம் குறையும் போது படி வைக்கிறது ரைட்டா நைட்ரஜன் எப்பயுமே குறைவாக தான் இருக்கும் இந்த மூணு மண்லேயும் சரி நமக்கு எந்த பிற மண் இந்தியாவில் அதிகமாக இருக்கும் அந்த மண்ணில் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா நைட்ரஜன் கம்மியாக தான் இருக்கும் புரிய உங்களுக்கு ஏ பாலைவனத்துலேயே போங்க நைட்ரஜன் கம்மியாக தான் இருக்கும் பாலைவனம் வறண்ட பாலைவனம் இருக்குது பாருங்கள் அங்கேயும் நைட்ரஜன் கம்மியாக தான் இருக்கும் புரிய உங்களுக்கு எல்லாமே கம்மியாக இருந்தால் அது காட்டுக்குள்ளே கம்மியாக இருக்கும் காட்டுக்குள்ளே போனால் எல்லாமே பாஸ்பரஸ் பொட்டாசியம் சோடியம் இந்த சுண்ணாம்புனி எல்லாமே கம்மியாக இருக்கும் புரிய உங்களுக்கு அது மாதிரி இப்படி படிச்சுக்கணும் ரைட் ஃபஸ்ட்டு வண்டல் மண் பார்த்துட்டோம் உங்களுக்கு நல்லா யாவும் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் டுவெண்ட்டி டூ என்னது டுவெண்ட்டி டூ ஓகே அடுத்த மண் போவோம் ஆ கரிசல் மண் வாங்க கரிசல் மண் ஊரில் நம்ம நாட்டில் கருப்பாக இருக்கிறது நிறையா இருப்பான் இது எங்கே உருவாகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பசால்ட் பாறை கரு கருப்பாக இருக்கணும் பார்த்து கம்மியாக விட்டுறாங்க இங்கே அசால்ட்டாக டம்முன்னு அடிச்சு போயிட்டே இருப்பான் அவனுக்கு வந்து ஸ்டெமினா அதிகமாக இருக்கும் எனர்ஜி அதிகமாக இருக்கும் கருப்பாக இருந்தாலும் நான் பய கலையாக இருப்பான் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி அசால்ட் அதிகரிச்சுட்டு போயிடுவோம் அது மாதிரி கரிசல் மண் அப்படின்னா பசால்ட் அடுக்குகளில் நிறையா காணப்படுகிறது இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க நைட்ரஜன் பாஸ்போரிக் இது எல்லாமே குறைவாக உள்ளதுன்னு போட்டிருக்கோம் மெயினாக நம்ம நைட்ரஜன் மட்டும் ஆக வச்சுக்கணும் இது எந்தெந்த ஏரியா கிடைக்கிது இங்கே என்ன விளையுதுன்னா கரிசல் மண் கருப்பாக இருக்கிறவன் என்ன பண்ணுவான்னா பருத்தி வெள்ளை கலர் சட்டை போடுறதுல ரொம்ப முக்கியமாக இருப்பான் பருப்பு திணை வகைகள் நல்ல கள்ளப்பருப்பு அது நிறைய சாப்பிட்டே இருப்பான் புகையிலை கரும்பு கரும்பும் கருப்பாக தானே இருக்குது அந்த கரும்பு வந்து அங்கேயும் வரும் இங்கேயும் வரும் புகையிலை புகையிலை தின்னு 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 மூஞ்சி கருப்பாகி பூச்சேடா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பாருங்கள் புகையிலைனா பீடி சிகரெட்டு இந்த மாதிரி அப்போ புரியும் அவங்களுக்கு கரிசல் மண் அப்போ ஈஸி தான் இது என்ன செய்யணும்னா ஈரமாக இருக்கிற பகுதி சேராகவும் நீண்ட நேரம் தக்க வைத்து கொள்ளுமா அதாவது ஈரமாக இருக்கிற பகுதியில் ரொம்ப சேறு சகதியமாக இருக்குமா தக்க வச்சுக்கணுமா ஈரத்தை வந்து நல்லா தக்க வச்சுக்கணுமா கரிசல் மண் அப்போ ஈஸி முடிஞ்சு வச்சா இது எந்தெந்த ஏரியா சார் பரவுது அப்படின்னா பொதுவாக தக்காணம்னு எடுத்துக்கிட்டோம் வச்சுக்காங்க இந்தியாவில் அது நடுவில் முட்டை ஓட்டம் அதன் தக்காணம் ஏழு லட்சம் சதுர கிலோமீட்டர் அந்த அந்த தக்கான பகுதிகளில் காணப்படுறது தான் இந்த வந்து கரிசல் மண் அந்த ஸ்டேட் நீங்கள் போய் சூஸ் பண்ணிக்காங்க மெயின் அந்த நடுவில் ரவுண்டு மகாராஷ்டிரா மாலவபீடபூமி தெலுங்கானா ஆந்திரா இந்த மாதிரி வரும் கர்நாடகான்னு தமிழ்நாடு மட்டும் வராது கரிசலில் எதுவும் வராது தமிழ்நாடு மட்டும் வரல ரைட் அடுத்தது நம்மளாம் சிவப்பாக இருக்கிற ஆளுகளில் செம்மண்ணில் ஆனால் நம்ம இந்த பக்கம் இந்த பக்கம் வந்துடுவோம் செம்மண் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா நான் ஏற்கனவே சொன்னதான் இருபத்தி எட்டு மேலே பார்த்தது இருபத்தொம்பது செம்மண் இருபத்தெட்டு ரைட் செம்மண் வந்து என்ன சார் விளையும் அப்படின்னா கோதுமை விளையுது நெல் விளையுது பருத்தி விளையுது கரும்பு விளையுது பருப்பு அப்போ வண்டல் மண்ணில் என்னென்ன கிடச்சிச்சோ அது ஃபுல்லாக செம்மண்ணில் கிடைக்குது பாருங்கள் வண்டல் மண்ணுங்கிறது பாங்கர் காடும் பிடிச்சோ அங்கே கிடச்ச எல்லாமே இங்கே கிடைக்குது ஆனால் வண்டல் மண்ணுக்கு செம்மண்ணுக்கு ஒரே வித்தியாசம் தாங்க என்ன தெரியுமா இது பாறையில் கிடைக்கிது அது ஆறுகளில் கிடைக்கிது இவ
சோட்டா நாகபுரி ஜார்கண்ட் ஜார்கண்ட் கொஞ்சம் இந்த பக்கம் ஏன்னா ஜார்கண்டில் தானே இரும்பு ஃபேக்ட்ரிலாம் நிறையா வச்சுருக்காங்க அதனால் ஜார்கண்டும் கண்டிப்பாக வரும் அப்போ தக்கான பிடபூமி கிழக்கு பகுதி இது தக்கான பிடபூமிலே இருந்துச்சு மேலே பார்த்தது தக்கான பிடபூமிலே இருந்துச்சு இது கிழக்கு பகுதி கொஞ்சம் கீழே இருக்கிறது அப்போ இதுதான் செம்மனுங்க ரைட்டு செம்மண்ணில் என்ன விளையுது வண்டல் மண்ணில் விளையிற எல்லாமே நமக்கு செம்மண்லேயும் கிடச்சிச்சு ரைட்டு வேறு என்ன புதுசாக இதில் பார்க்க போகிறோம்னா இந்த அறுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சிறு வெடிப்புகள் உப்பு கரை சேர்ந்த இந்த வெண்கலி பாறை துகள்கள் இது எல்லாமே அடித்து நொறுக்கி துகள் ஆக்கணும்னா இதுதான் என்னது செம்மண் ரைட் அடுத்து பார்ப்போம் இந்த மூணு பார்த்துட்டோம்ல மண்ணில் இந்த மூணு தான் ஃபஸ்ட்டு பேசிக்கு ஏன்னா இந்த மூணுக்கு வித்தியாசம் தரணும் சொல்லுவோம் பார்ப்பான் கருப்பாக இருக்கிற எப்படி இருப்பான் அசால்ட்டாக இருப்பான் அதான் இப்போ அசால்ட் அடுக்குகள் கருப்பாக இருக்கு இந்த மாதிரி இந்த சென்ட்ரில் இருப்பான் இந்த தக்கான பகுதியில் சென்ட்ரில் இருப்பான் ரைட் ஓகே அடுத்து சகலை வாங்க சகலை இந்த வந்துருச்சு சகலை சகலையை பொறுத்தளவுக்கு சகலைக்கு ஒரு காஃபி கொடுங்கப்பா சகலைக்கு என்ன கொடுங்க காஃபி கொடுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி காஃபி ரப்பர் முந்திரி மரவள்ளி கிழங்கு சகலைக்கு என்ன தேவை முந்திரி பருப்பு காஃபி ரப்பர் இந்த மரவள்ளி கிழங்கு இந்த இந்த இதெல்லாம் ஆக வச்சுக்கணும் சகலை சகலை அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டால் எந்த ஏரியாவில் உருவாகிறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெப்பம் மற்றும் குளிர் அடுத்தடுத்து நிகழும் போது மண் சுவரில் சரளை மண் அந்த மலைகள் ஓரமாக இருக்கும் இது எங்கே இருக்கும் மே மேக்சிமம் இது எந்த ஏரியாவில் இருக்கும் அந்த சரளை மண்ணா இந்தியா மேப்பை போட்டால் ஈஸி இந்த இந்த ஓரம் சரிஞ்சிருக்கா இந்த ஓரம் சரிஞ்சிருக்கா அவ்வளோதான் முடிஞ்சு இங்கேருந்து ஆரம்பித்து இந்த ஓரம் சரிஞ்சிருக்கா அந்த இந்த ஓரம் சரிஞ்சிருக்கா அதே சரளை சாய்வாக இருக்குல்ல மலைகள் ஓரமாக தான் இந்த மலைகள் ஓரம் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை கிழக்கு தொடர்ச்சி மலை இருக்குல்ல அங்கிட்டு தான் சரளை மண் நிறையா இருக்கும் ஸோ அவ்வளோதான் இது வந்து என்ன ஈரப்பத்தை தக்க வச்சுக்கிறாது கருப்பாக இருக்கிறவன் தக்க வச்சுக்கிட்டான் கரிசல் மண்ணில் ஈரப்பத்தை என்ன பண்ணால் தக்க வச்சுக்கிட்டான் கருப்பாக இருக்கிறவன் ஆனால் அந்த சகலை என்ன பண்ணிட்டாரு சரளை மண் தக்க வச்சுக்கல ஏன்னா சரளை மண் என்ன தெரியுமா சரிஞ்சிருக்குல்ல தண்ணி எப்படி நிற்கும் ஓரமாக ஓடிடும் ஸோ அதான் என்னது சரளை மண் ரைட் அடுத்து நாலு மண் பார்த்துட்டோம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து பார்ப்போம் காடு மற்றும் மலை மண் ஸோ காடு மற்றும் மலை மண் எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஓகே காடு மற்றும் மலை மண் பார்ப்போம் பக்கத்தில் ஒரு குழந்தை அழுதுகிட்டு இருந்துச்சு அந்த குழந்தை எப்படி ஆஃப் பண்ணிட்டு வந்து எடுத்துருவோம் அப்படின்னு போனேன் ஆஃப் பண்ண முடியல ரொம்ப கஷ்டந்தே பாவம் லேடிஸ்லாம் ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் தான் ரைட் ஓகே காடு மற்றும் மலை மண் அப்படின்னு பார்க்குறோம் இது என்ன காடு மற்றும் மலை மண் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா காட்டுக்குள்ளே எத்தனை பெர்சன்டேஜ் ஏழு காடுனாலே இருந்த ஏ மாதிரி பெர்சன்டேஜ் மைண்டில் வச்சுட்டீங்க ரைட் உருவாக்கன்னு எடுத்துக்கிட்டால் இந்த காடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பனியாக விழுங்கும் அந்த பனி மலை வந்து வெப்பநிலையில் வேறுபாடுகளில் பௌதீக சிதைவு ஏற்படும் ஒரு இயற்கையான ஒரு சிதைவு ஏற்பட்டு இடத்துக்கு இடம் மாறுபடும் அதான் காடு மற்றும் மலை மண் அங்கே என்ன கிடைக்கும்னா காஃபி எப்பயுமே சரளை மண்ணில் காட்டுக்குள்ளே எங்கேயுமே கிடைக்கும் பட் தேயிலை கண்டிப்பாக கிடைக்கும் சரளை மண் தேயிலை அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒன்றில் ரைட் இதெல்லாம் எந்த ஏரியா சார் மேப் படி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த பாருங்கள் இதில் என்னென்ன சார் வேதியியல் பண்புகள்னா எல்லாமே குறைவாக தான் இருக்கும் பொட்டாசு பட்டாசு பாஸ்பரஸு சுண்ணாம்பு எல்லாமே குறைவாக இருக்கும் ரொம்ப சந்தோஷம் காட்டில் எல்லாமே குறைவாக இருக்கும் அவ்வளோதான் அப்படிங்கிற மாதிரி அடுத்து பாருங்கள் ம இது எந்தெந்த ஏரியா சார் இருக்குன்னா சரளை மண் இன்றைக்கிட்டு தானே இருந்துச்சு என்ன கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா இங்கிட்டு போட போகிறோம் அவ்வளோதான் இது தான் காடு மற்றும் மலை மண் ஆமாம் இந்த பக்கம் தான் எங்கள் காடுகள்னால் இங்கிட்டு தானே இருக்குது இங்கிட்டு பாலைவனம் இருக்குது இங்கிட்டு கடல் இருக்குது அப்போ காடுகள்னால் எங்கே அந்த இந்த ஏரியா தானே காடுகள் இருக்குது ஸோ அந்த ஏரியா ஃபுல்லாகவே கவர் ஆகும் பரவல் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டா ரைட்டாங்க ரைட்டு சூப்பர் அடுத்து வறண்ட பாலைவன மண் பார்க்குறோம் வறண்ட பாலைவன மண்ணும் உப்பு மண்ணும் பார்க்குறோம் வறண்ட பாலைவன மண்ணா நான் சொல்ல வேண்டியதே இல்லை உங்களுக்கு தெரியும் இருந்தாலும் சொல்லணும்ல அப்படிங்கிற அடிப்பில் வறண்ட பாலைவனம்னா இந்த ஏரியா இந்த மூணு ஏரியா பஞ்சாப் குஜராத் பஞ்சாப் ராஜஸ்தான் இந்த மூணு ஏரியாவில் தான் வறண்ட பாலைவன் வறண்ட பாலைவனத்தில் ஏதாவது விளையுமானா விளையுதுங்க பார்லி பருத்தி சோளம் பருப்பு பொதுவாக அந்த பார்லி பருத்தி சோளம் பருப்பு ஏன்னா நெல் வரல நெல்லுக்கு தண்ணி அதிகமாக வேணும் கோதுமையும் வரல அதுக்கும் தண்ணி அதிகமாக வேணும் ஆனால் பார்லி விளையுது பருத்தி விளையுது சோளம் பருப்பு இது ஏன்னா வெயில் ரொம்ப முக்கியம்ல அதனால் அங்கே விளையுது பொதுவாக இந்த வறண்ட பாலைவனம் இருக்குது பார்த்தீங்களா அங்கே நைட்ரஜன் குறைவாக தான் இருக்கும் வறண்ட பாலைவனத்தில் இங்கே அமிலத்தன்மையில் பாருங்கள் இங்கே என்ன ஆகும்னா அதிகளவு உப்பு அமிலம் இருக்குது இங்கே இந்த அமிலம் காரம் உப்புன்னு ஒன்று படிச்சுருப்பீங்கல்ல ஸோ உப்பும் அதிகமாக இருக்குது அமிலமும் அதிகமாக இருக்குது இந்த வறண்ட பாலைவனத்தில் இது ஒரு முக்கியமான பயன் நோட் பண்ண வேண்டிய பயன் ரைட் அதே மாதிரி இங்கே வந்து
ரைட் அடுத்து பார்ப்போம் உப்பு பார்த்துட்டோமா ரைட் உப்பு உப்புன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இந்த இருக்கு ஒரே ஒரு பெர்சன்டேஜ் தான் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் பெர்சன்டேஜும் முதல்ல பார்த்துடணும் இது நீங்கள் இன்னும் புக்கில் இப்படியே நோட் பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் உப்பு அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் வச்சுக்காங்க எந்த ஏரியாவில் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா முதல்ல மேப்பை போடுவோம் எந்த ஏரியான்னு போட்டால் கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்காங்க கீழே ஒரு ரவுண்டு அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா இங்கிட்டு மேலே ஒரு ரவுண்டு ஸோ இங்கிட்டு நடுவில் ஒரு ரவுண்டு போடுற மாதிரி இருக்கும் உப்பு எப்படின்னா நல்லா கூட பாருங்கள் இந்தா பாருங்கள் ஆந்திராவா இந்தா இருக்குது கர்நாடகா இந்தா இருக்குது பீகார் இந்தா இருக்குது ஹரியானா இந்தா இருக்குது பஞ்சாப் இந்தா இருக்குது ராஜஸ்தான் தான் இருக்குது மகாராஷ்டிரா இந்தா இருக்குது ஸோ இந்தியாவில் நடுவில் அந்த இப்படி எடுத்தால் அது ஃபுல்லாக உப்பு தான் ஏன்னா இங்கிட்டு ஃபுல்லாக நல்ல தண்ணி ஓடுது இங்கிட்டும் பார்த்திங்கன்னா நல்ல தண்ணி ஓடுது அவ்வளோதான் ஏன்னா பெரியார் டேமு காவிரி இதெல்லாம் ஓடுறனால இந்த சென்ட்ரில் தான் உப்பு இந்த சென்ட்ரில் தான் என்னது உப்பு ரைட் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இது உப்புங்கிறது எப்படி உருவாகுது அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா வடிகால் அமைப்பு இல்லாமையால் நீர்பிடிப்பு காரணமாக தீங்கு விளைவிக்கக்கூடிய உப்புகள் நுண்புலை நுழைவு காரணமாக மண்ணின் கீழடுக்கிலிருந்து மேற்பரப்பு கடத்தப்படுகிறது தண்ணி இல்லைங்க வறண்டு போச்சுங்க இந்த பாருங்க தண்ணியே இல்லைங்க வறண்டு போச்சுங்க அப்படி உப்பு தன்மை ஏறுதுங்க மேலே அப்படி தாங்க ஏறி போச்சு ரைட் அடுத்து களிமண் மற்றும் சதுப்பு நிலம் கடைசி மண் களிமண்னா இப்போ நான் ஒரு ஒரு களிமண்ணுக்குள்ளே இப்படி இறங்குறேன் என்னுடைய ரெண்டு காலை விடுறேன் புரிய உங்களுக்கு களிமண் மற்றும் சிறப்பு நல்லா இருக்குல்ல அந்த இங்கிட்டு ஒரு கால் இங்கிட்டு ஒரு கால் மாட்டிக்கிறோம்ல அதான் ரெண்டு பெர்சன்டேஜுங்க களிமண்ணே ரொம்ப முக்கியமானது களிமண் எத்தனை பெர்சன்டேஜ் ரெண்டு பெர்சன்டேஜ் அதில் களிமண் அப்படின்றது ரெண்டே ரெண்டு பெர்சன்டேஜ் தான் இதில் எதுவும் புதுசாக இருக்கா அப்படின்னா புதுசாக பாயிண்ட்ஸ் நிறையா இருக்குங்க எப்படின்னா உயிரின பொருட்கள் வரை அதாவது பத்து டு நாற்பது சதவீதம் இந்த உப்பு கரைசல் அதுன்னு காணப்படுகிறது பொட்டாசியம் பாஸ்பேட் சத்துக்கள் குறைவாக உள்ளது பொதுவாக இது மட்டும் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட்டுங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டேட்டுன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா களிமண்ணை பொறுத்தளவுக்கு சிம்பிள் விஷயம் இந்த ஓரம் தான் இந்த ரவுண்டும் இந்த ஏரியா இந்த ஏரியா இது ஏற்கனவே நம்ம பார்த்த மணிக்கு இருக்கே சேம் காடு மற்றும் மலைமண் பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி தான் ஆனால் மெயினாக என்னென்னா கேரளா பக்கம் அதிகமாக கோட்டயம் மற்றும் ஆலப்புழா இந்த கேரளா பக்கம் அதிகமாகவும் தமிழக கட கடற்கரை பகுதி அதிகமாகவும் களிமண் பீச்சு பக்கத்தில் போய் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் சதுப்பு நில காடுகள்னா இந்த மேற்கு வங்காள பகுதியில் சுந்தரவன காடுகள் ஃபுல்லாக சதுப்பு நில காடுகள் தான் ஏதாங்க இவ்வளோ தான் மண் ஸோ மண்ணுக்கு அப்புறம் என்ன பார்க்க போகிறோம் இந்த இது ஒரு சும்மா ஒரு சாட் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க இதை நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் அடுத்து என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஸோ அடுத்ததை நம்ம அடுத்த பாடத்தில் வந்து பார்த்துக்கிறோம் தேங்க்யூ தேங்க்யூ டால் தேங்க்யூ அடுத்த லெசனை அடுத்த இதில் பார்ப்போம் தேங்க்யூ சாரி அடுத்த லெசன் கிடையாது அடுத்த பாட்டு நீர்ப்பாசனம் அண்டு பல்நோக்கு திட்டம் அடுத்து பார்ப்போம்